Mke mgumu kufika kileleni kumtomasa peke yake hakutoshi fanyeni haya yafuatayo Msikizaji nimekutia mada hii baada ya kuanza kupata kesi za wanawake ambao wamejichua uh, walipokuwa chuoni au katika mazingira tofauti na wanajikuta kwamba hata wafanyiwe nini hawafiki kileleni na hilo linawasumbua wanawake wengine ambao hata hawajapitia mchezo huu wa kujichua sasa wanawake hao ambao wamejichua wameona tangazo langu kwamba na dawa ya kuweza kusaidia kurudisha hisia kwenye maeneo yale yaliyokuwa yanayasugua sasa yamepata sugu hayawezi akapokea hisia kirahisi dawa hiyo nayo wamekuwa wananipigia si mara kwa mara na kuniomba niwatumie dawa hizo nimeshawatumia wachache lakini cha msingi ambacho nipenda kusema siku hii leo kuna wanawake wengine ambao hawajapitia mchezo huu wa kujichua na wala hawajakeketwa na inakuwa vigumu sana kuwafikisha kileleni na hii kama kliniki ya afya ya mapenzi inapaswa ili address swala hilo mwanamke anafika kileleni pale ambapo misho ya mishipa fahamu iliyoko katika mazingira ya uke inapata msuguano wa kutosha na kwa kasi sahihi kwa wakati mwafaka kwa mfano mwanamke anapokaribia kufika kileleni kama ulikuwa unaenda kasi alafu kupunguza e, kasi ile mwanamke anarudi ana chini badala ya kupanda kwenda kileleni anashuka kwenda chini kwa hiyo kwa hiyo kuna swala la speed vile vile <laughs> kwa hiyo ni hilo hilo lapaswa kuliangalia kwa hiyo naomba naomba niongee kwa kutokana na tafiti ambayo nimefanya juu ya mada hii mwanamke mmoja akasema hivi i am sick of this why can't i climax asma ina alichukia ile jambo kwa nini sifiki kileleni sasa unaweza kujichukia au kalichukia tendo la ndoa lakini mbaya zaidi ni kwamba mwanaume uliye naye akigundua kwamba mara nyingi anafanya mapenzi na wewe ufiki kileleni anapata shida sawa sawa ile ni jambo ambalo nimealifanyia tafiti na nimeliona kwamba Uh, linawasumbua wanaume. Sikiliza mwanamke huyu anavyozungumza juu ya mwanaume aliyekuwa naye. Anasema hivi, I am in a long term relationship with a man who is extremely frustrated because he had never made me come to an end or climax. I assure him that it is okay even though I don't climax. He has told me that every other girl he has had been with has been able to climax. Sikiliza, anasema hivi yuko katika uhusiano wa muda mrefu na mwanaume ambaye yani amekereka kwa kiwango kikubwa extremely frustrated ndio neno la Kiingereza amekereka kwa kiwango kikubwa sana kutokana na mimi sifiki kileleni asema nimejaribisha kumwambia kwamba mimi sijali kama sifiki kileleni au vipi lakini mwanaume haamini anasema kwamba wanawake wengine wote wanatembea nao huko nyuma walikuwa nafikia kileleni kinaye kuaje wewe ufiki Yes una sura nzuri una matako mazuri una matiti mazuri lakini ufiki kileleni mwanaume anajiona fala <laughs> Mwanaume anajua na fala ameshindwa kufikisha kileleni. Yaani yani 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 sawa sawa mtu anashindwa kujumlisha mbili jumlisha mbili imemshinda. Anajisikia vibaya sana. Yaani mbili jumlisha mbili imenishinda. Eh? Mbili jumlisha mbili imenishinda. Anajisikia vibaya kweli. Sasa napenda kwambia hivi mwanamke unanisikiliza mwanamume unanisikiliza kwamba lazima ujue mbinu sahihi za kumfikisha kileleni. Sikiliza nikuache vilio kwanza. Sawa? Sikiliza. <laughs> Excuse me. Asma hivi. Huyu ni mwanamke. Asma hivi. I have a really small clit. So because men enjoy in and out type of love making, you need a good technique to rub it nicely. Asma hivi. Mimi ni mwanamke. Ninajijua kwamba kisimi changu ni kidogo sana. Kiduchu. Na wala sijakeketwa. Asema kwa sababu wanaume wengi wamezoea ile ya ingiza toa ingiza toa ingiza toa. Kwa hiyo hawakikisugui kimejificha. Unaona unasema kimejificha wakisugui na kile kikisuguliwa kinapata utamu. Tafiti zinaonyesha hivi. Kisimi kina miisho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane. Wakati kile kichwa cha ume kina mishipa miisho ya mishipa ya fahamu kati ya 2500 na 1000. Na Imezidiwa mara zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo kile kisimi kina umuhimu wake. Sasa inakuwaje mwanamke ana kisimi? Hajajichua lakini hafiki kile inakuwaje. Sasa naomba nisikilize nimeingia kwenye mada. Sawa. So, Kwanza. 
kama nilivyozungumza sawa mwanzo ni kabisa pale sawa nimezungumza speed sawa sawa wana wengine tu bora ameona tu tu basi kiki 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 speed anza taratibu sawa sawa anza taratibu kitu kinaitwa build up yani kutengeneza mlundikano wa hisia kwa hiyo anza taratibu sasa hiyo anza taratibu lazima hiyo imetanguliwa na maandalizi kwanza umemnyonya nyonya matako umemlambalamba matako sikio lake umelilamba lamba umemnyonya kidogo ulimi ume kitovu chake umekichezea e, 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 vitu kama hivyo sio unakimbilia tu kwenye uchi sawa sio unakimbilia tu sawa sawa usikimbilie tu kwenye uchi sawa kwa hiyo anza kumwandaa vizuri kwanza mlomba kia kende wana mbona ndio kitu cha mada usiishia kwenye kutomosa peke yake na kuje huko lakini la pili ambalo la msingi ni kwamba speed unapokuwa sasa umeingiza ume wako speed anza polepole na yenyewe unapokuwa unamwandaa mwanamke unasababisha damu kusukuma kwenye maeneo ya uchi wake <laughs> kwa unapokuwa unamwandaa unasababisha damu sasa via ule uchi wake unaanza unavimba mpaka kisimi kinavimba kama ubo sawa sawa so, hata kisimi kinavimba kwa hiyo unapokuwa kivimba ile mishipa fahamu inakuja juu sawa so, unapokuwa imevimba maana kisimi kinatanuka mishipa fahamu uwezekano kuna vitu vinaitwa receptor yani vipokea hisia sawa so, ambao vimeongezeka na mishipa fahamu zile receptors za nerve endings za napokea hisia kwa urahisi kwa hiyo muandae kwa muda mrefu ingiza taratibu ile ingiza toa taratibu sawa sawa sasa nikupe mwanamke mwingine ambaye aligundua sasa mkao ya pili sasa ni mkao jambo la tatu ni mkao sikiza mwanani hii nasema hivi huyu ni mwanamke nasema hivi i had a relationship with someone who found it very hard to climax sawa i did little research huyu ni mwanaume sawa anaongea sawa huyu alikuwa na mwanaume mwanaume ni mwanaume alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa anapata shida kweli kufika kilele ndio ni mgumu kweli kufika kilele sawa nasema hivi i had a relationship with someone who found it very hard to climax I did little research because I hated not making her climax unless I went down on her. As me fi. Nilikuwa na msichana ambaye nikifanya naye mapenzi alikuwa anapata shida kweli kufika kileleni. Sawa? Nikafanya utafiti wangu binafsi. Ili mwanamke afike kileleni, mwanamke mgumu afike kileleni afanyiweje? Sawa? Afanyiweje? Akasemaje? Akasema nilikuwa nachukia kwamba ili nimfikishe kileleni lazima ni mlambe uchi wake kwanza. Ni ni labe uchi ni nyonye nyonye kwa muda mrefu asema nilikuwa nichukia ni njia hii tu moja tu kufika kileni njia moja tu yani ni mimi nikiwa nikime ume wangu ukiwa ndani hawezi kufika kileni mwanaume akawa anachukia kwa nini hawezi kufika kileni kwa mimi niko ndani sasa nijione nimshinde kwa sababu nina ume sio kwa nini ushinde kwa sababu nina ulimi naitwa mwanaume kwa sababu nina ume sasa kama ume wafanye kazi na unaofanya kazi ni ulimi mimi ndio kwanza niitwe 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 je sijui na una sema ikoni kachukia asema nikafanya utafiti kidogo sawa anako anaendelea anasema hivi i discovered a CAT during my research now she climax every time we do it as maybe nikagundua mkao unaoitwa CAT yani coital alignment technique na alipogundua huu akasema akawa na pizi haraka sana kaka mmoja kutoka Zanzibar ile mtumia video ya mkao huu jinsi ya ya kusugua kisimi kwa ume wako unapokuwa umemwingilia mwanamke ni mkao maalum kuna video nikamtumia kwa kaka wa Zanzibar alifu sana kazi madokta hawezi kuamini yani mwanamke anasifia kweli sawa mwanamke anasi anasema kama huu ni uchawi gani umeupata naona anasema sasa tuko fiki leni hadi sasa hivi anafika fiki leni mwanamke alikuwa anamdanganya akamwambia huko nyuma kwa alikuwa anakudanganya sasa hivi ndio umenifiki na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia 67 hadi 84 ya wanawake wanadanganywa wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika sasa sijui kama unadanganywa au vipi itakula kwako naomba nisikilize na vitu vizuri leo sawa so, huo mkao yani mkao ukiona kwenye hiyo video uta, uta fly utabona mwanaume mwenye jinsi alivyo anavyokatikia mwanamke anavyosugua kisimu kwa ume wake ah yani bwana ukijulia mambo bwana hamna shida kama vile mchezaji mpira sawa so, sikiliza naenda na, na pointi ya mwisho sawa so, hiyo ni pointi ya pili pointi ya mwisho ni ya tatu sawa so, lakini kabla simalizia pointi ya tatu nataka ni kuna kitu nataka nikiongee hapa ili uweze kukielewa sawa so, wewe kule kule ni kwamba hewa roho vuta oxygen inaongezea energy kwenye system mzima na hewa inabebwa na uh, hemoglobin ambazo ziko kwenye damu sawa sawa zinabeba zile hewa sawa sasa upumuaji wako ni wa muhimu sana jinsi gani unapumua pumua wanaita deep breathing jitahidi unapumua kesi mwili una relax 
si unakuwa tense hilo ni jambo la msingi sana upumuaji wako kwa hiyo sawa kwa hiyo katika hayo yote yani jitahidi kupumua kwa kutumia mdomo hebu hapo ulipo vuta hewa kutumia pua unaona unapopumua kutumia mdomo kuna hasani ya kutulia huko chini relaxation kuna kuna lainika huko chini sasa hapo tunaongeza zile hormones za utamu zina zinafukuzwa zinaelekea maana kibeba hormone ni damu sawa michocheo ndio hormone ina ni, 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 ni damu kwa hiyo unapomwona kwa style hiyo unasababisha mzunguko mkubwa wa damu kuongezeka kwenye maeneo yale ya chini sawa ilo jambo la msingi sana kulizingatia sasa hii vile vile itasaidiwa sana 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 sawa sawa pale ambapo mnafanya mapenzi na mwanamke ambaye anajua hali halisi ya mwanaume naye afurahie tendo ndoa na jinsi nyingine yapate msuguano katika pointi ile ya mkao wakati uko kwenye mikao yote hiyo wewe upumuaji ni muhimu sana sawa lakini kingine ambacho kipo kuna ule mtindo ambao unaitwa pompaya kuna mwanamke mmoja kata sio nimesahau alizungumzia aha hii hapa aha yeah that's right yeah good nimekumbe sija inayo kata sio hapa yani sio sawa that's my thing if you think you only men initiate love play you are wrong Asema hivi kama unafikiria kwamba wanaume peke yao ndio wanaojua jinsi ya kufanya mapenzi kitandani na nini na nini umekosea. Sasikiliza anaendelea hivi. Researchers have revealed that love love play is commonly triggered by need for novelty. The, the research led by Rebecca Batch, baje nikutafsiria kwanza. Sawa. Asema hivi kama unafikiria kufanya mapenzi kifujo fujo unaanzishwa na wanaume peke yake unakosea utafauti uh, ni sole, utafiti unaonyesha kwamba sawa kufanya mapenzi kifujo fujo mara nyingi kuna tafutwa yani watu yani kuna kunaanzishwa na mtu kutaka kitu kipya sawa kutaka kitu kipya na namba si nitakwenda kwenda maliza kitu kipya nini sawa sasa mtafiti mwanamke anaitwa Rebecca Batch sawa anaita hii anaitwa hiyo anaita hiyo playful aggression sawa playful aggression sasa dr rebecca batch anasema hivi women reported reaching climax faster during love so during love play and men reported thrusting more vigorously during the play anasema hivi dr rebecca anasema hivi anasema hivi pale ambapo wanawake na wenyewe wanajishughulisha kwa kiwango kikubwa inaitwa rough play na no. sawa unakata kiuno kwa nguvu sawa unamsukuma unamfinya mwanamke ma, 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 unamfinya mwanaume yale makali yake unamvuta aje kwako sawa unashika yale makali yake wakati kushuka juu yako unayavuta yake kwako unatumia nguvu sawa tumia nguvu asema inasaidia wanawake vile wafike kileni haraka na vile vile katika mtindo huo unasababisha wanaume waingize kwa haraka kwa speed na kwa nguvu zaidi kwa hiyo anasukua zaidi kisimi <laughs> kwa hiyo kuona kwa hiyo inaitwa raf love making. Na kwa hiyo unatumia nguvu ina. Sasa wewe mwanamke unayelala tu kama kitumbua kwenye sahani shauri lako. Utaendelea kulalamika sifiki leo sifiki leo. Nao jihangaishe. Unajua kuna zile dawa ambazo unaambiwa kabla ya kuitumia itikise. Sawa, so, hisia zimeganda. Ili kuzitikisha lazima na uhangaike angee kata kiuno, mchezo msukume sukuma mwanaume kidogo hivi, badilisha mkao, si mkao mmoja tu inaboa. Ndio maana daktar nani Rebecca Batch anasema hivi. Anasema hivi, anasema hivi. Researcher have revealed that La, rough love play is commonly triggered by a need for novelty. Yaani 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 inasukumu yaani kufanya mapenzi yako kwa kifujo fujo kuna sukuma ile haja ya kutaka kuwa na kitu tofauti. Sasa umemboa mumeo. Haangaiki kwa ajili yako. Kisha kujua tu basi mechi. Haipendezi. Kwa una video clips jinsi ya kukata kiuno, jinsi ya kumwandaa mwanaume, mwanaume na maana ya 13 ya kumchezea chezea. Mwanamke na maana ya 16 ndio mkao